Merhabalar arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bu gurkumuzu burada size göstermiştim ama o gün <gülüyor> maalesef videonun önünden fare geçmiş. Yani ben bunun farkında değildim. Neyse o konuları zaten konuşmuştuk. Bakın kızımızı şöyle size bir göstereceğim. Maşallah çok güzel yatıyor. Hiç böyle yumurtaların dışarıda kaldığını görmedim. Tabi bize arkasını dönmüş. Gösterecektim ama arkadaşlar maalesef böyle arkasını dönmüş. Burada yemi suyu var. Kendisi yiyor, içiyor. Serbest kurk yani. Şöyle ben kapağını kapatıyorum. Şeyi kapatırız. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi yine her taraf kereste. Bu keresteler ne olacak? Şimdi şöyle şurada size bir gösterelim bakalım arkadaşlar. Yeni kafes yapıyorum. Yani yapacağız inşallah. Şöyle bir kağıda Allah açamadık arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet bakın şöyle iki katlı 1, 2, 3 yani 6 bölmeli bir kafes yapıyorum. Ee, şöyle komple tahtalardan yapacağız arkadaşlar. Alt zemin olarak OSB kullanacağım. Şimdi bu kafesi nereye yapacağız? Şöyle geri doğru geldim iyice size gösterebilmek için. Bakın buradaki odunları şu eşyaları kaldıracağız. Şu bizim orta direğe kadar şuradan bu kısım komple kümes olacak. Yani bölmeler oldukça büyük. Bakın ön genişlikleri 120 santim. Derinlikleri 2 metre. 2'ye 120 olacak. Yükseklikleri de 100 santim olacak. Yani oldukça büyük kafesler olacak. Bakalım inşallah güzel yeni ırklar getireceğiz. Bu ırkları muhtemelen kendim büyüteceğim arkadaşlar. Yani anaç almak gittikçe zorlaşıyor. Fiyatlar çok uçtu. Şu kapağı da çıkmış. Neyse bakarız ona. Bu arada bir civcivimizi daha kaybettik. Yani biri daha rahatsız demiştim. Bakın 3 tane kaldılar. Cüce koşinler. Tabi cüce koşin yine çıkartacağım kendime. Bu arada civciv soran çok fazla arkadaşımız var. Arkadaşlar civciv yok. Sat, yani var ama satılık yok. Yine çıkacak civcivlerden de satılık yok. Tamamen kendime. Yani iyi güzel satıyoruz ediyoruz ama kendimizi de düşünmemiz lazım. Bılırcınlarımıza bir maşallah unutmayalım. Dört tane yumurtalarını ne yapmışlar? Şöyle geçelim bakalım. Kümeste ne var ne yok. Bugün kümeste bu cüce koşunlara kızgınım. Yumurtanın birini kırmışlar yerde. Kırıp yemişler. Boş kabuğu gördük. Evet şöyle bakalım şu gurkumuzu da bir göstereyim. Yani rahatsız etmeden bakın kaz yumurtalarında yatıyor. Kızım. Açıkdalık falan yok değil mi? Bakın arkadaşlar ben hiç ellemedim. Kendisi şöyle oval şekilde ayarlamış. Hiç dokunmuyorum. Ama her gün çıkıyor. Yani yumurtaları da ıslatma falan yapmayacağım arkadaşlar. Kendisi kalktığı için her gün kalkınca zaten dışkısı belli oluyor. <gülüyor> Kocaman bir dışkı. O yüzden her gün kalktığı için herhangi bir soğutma işlemi yapmayacağım. Kendisi zaten otomatikman yapıyor. Evet orloflarımız bugün maalesef bize bir şey vermemişler. Bu arada arkadaşlar Hintler bütün gün dışarıdaydı. Yani buralara yumurtlamış da olabilirler. Şöyle bakmadım ama neyse ona videodan sonra bakarım. Yani kapıda dikiliyorlardı içeri girmek için. Sonra aldım onları içeri. Kızlar. Oğlum. Evet arkadaşlar Putin'i sevmem için bana oldukça çok Mesaj yorum yatıyorsunuz. Putin'i sevmiyoruz arkadaşlar. Putin'i sevmek için çok güzel bir şey olması lazım. Çok büyük bir şey olması lazım ki Putin'i sevelim. Yoksa Putin'i sevmeyiz. Evet cemallerimiz yine bütün güzellikleriyle buradalar ama bakalım gene yumurta yok. Yani artık bakın böyle arar olduk cemallerde ama yok yani. Bu arada altlığı da göstermek bahanesiyle yumurtayı söyledim. Bakın altlığımız gayet güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani bu hayvanlar muhtemelen tüy dökümündeler arkadaşlar. Hiçbir açılma olmadı ama tüylerinde. Bakın her yer simsiyah tüylerle dolu. Folla çıkmışlar ama boşa yani. Bakın bir şey yok. Neyse sağlık olsun. Şöyle rahibe fizanlarımızın yanına girelim biz. Maşallah en güzel şu ana kadar giden ırkımız rahibe fizanlar. 3 <gülüyor> artı 2 olarak yola devam. Tabi bu 3 artı 2 olmasının sebebi tavuklardan birinin gurk olması. 
ve civciv de yatıyor zaten demin de gösterdik şöyle bir bakalım oh maşallah arkadaşlar yani lütfen bir maşallah esirgemeyelim yine 3'te 3 yani süper bir verim İnşallah böyle devam ederler yani rahibe fizanlar hem güzeller hem yumurtluyorlar daha ne isteriz sağlıkları da yerinde çok şükür evet hemen dışarı tabi hayvanlar alışık olduğu için direkt bakın Geliyorlar dışarı çıkmak istiyorlar ama bugün size yok. Her gün yok. Öyle her gün olmaz. Şimdi sultanlarımıza bakalım. Memati. Oğlum. Evet Memati. Kalmadı hayret şöyle ters ters bakıyor ama. Evet şurada bir tane sultan yumurtamız varmış. Onu da alalım. Maşallah güzel yani arkadaşlar bu. Yani cins tavuklarda çok böyle aşırı bir verim beklemek doğru olmuyor. Şöyle sultanı da koyalım. Evet. Şimdi ispençlerde falan da yine yumurtalar var. Burada Hintlerde bir tane var yine follukta. Şöyle içeri doğru geçelim. Onları da yine toplarız. Burada bir tane çok bağıran bir eleman var. Nerede o? Hatta size bıldırcınlarımı göstereyim. Bayağı büyüdüler arkadaşlar. Bakın maşallah. Yani bunları şu an buraya dönme sebebim de şey aklıma geldi. Yani bıldırcın da çok fazla soruyorsunuz. Arkadaşlar inşallah ileride olacak. Şu an yani kendimize büyütmeye çalışıyoruz. Evet, sakın çıkmayın. Şu anlık kendimize büyütüyoruz. Bu arada şu alt kattaki bıldırcınlara benim şu kendimdeki bıldırcınlardan da birkaç tane yumurta atmıştım arkadaşlar. Bakın şu sarılar Gel gel gel gitme Bakın bu sarı noktalılar Jumbo bıldırcınlarmış Yani ben de fark etmemiştim bir arkadaş söyledi Sen kendi yumurtalarından koymuş muydun diye Aynen ben kendimden de koymuştum 4-5 tane de burada jumbo bıldırcın var Bu bağırıp çağıran ispenç Ama göremiyoruz Neredesin? Kim şöyle kapağı açmadan Arkadaşlar öyle bir kaçıyor ki yani var ya Bakın kamufle olmuş bu kadar aslında beyazın içinde gözükmesi lazım ama Kim bilir nereye gitti Şimdi bu kafesi yapınca inşallah daha da güzel olacak Bakalım burada büyüttüğümüz civcivleri mesela şimdi o kafesi yapınca Şu brekelleri hemen bir göze alacağım arkadaşlar brekellerle cüce koşunları Lan neredesiniz? Bu arada brekellerde kırmalık olabilir mi diye soranlar olmuş yani olacağını sanmıyorum arkadaşlar ayrı besliyor bu yumurtaları aldığım kişi ama E tabi olabilir bu arada bu bağıran bıldırcınmış Şimdi fark ettim Ne oldu lan ne bağırıyorsunuz Bakayım Ne oldu bir şey mi var Evet bakın 4 artı 1 tüyleri artık yavaş yavaş Yıpranmaya başladı hayvanların Devamlı Erkek olan eşleştiği için Yani tüyler yıpranıyor tabii ki Şimdi gelelim yumurtalarımızın gerisini toplamaya. Şu an saat kaç? 7 civarı. Yani bu saatten sonra daha yumurta çıkmaz muhtemelen. Aslında tam yaz ayları artık. Havalarda ısındı. Yumurta verimi en üstte çıkması gerekirken bizde geri gidiyor. Bakalım şöyle bir tane gümüş sibritimizi de aldık. Yani artacağını umuyorum. Bir sıkıntı yok. Yemde bir sıkıntı yok. Suda bir sıkıntı yok. Kümes hava dar falan yani bir eksiklik yok arkadaşlar. Ama nedense biraz düş, düşük gidiyor. İnşallah artar diyelim. Siz de bir inşallah unutmayın. Hadi artarsa güzel olacak. Evet. Ne yapıyorsun çatıda? Orayı da pislettiler ya. Orayı temizlememiz lazım. Bakalım şunun altında falan yumurta var mı? Yok. İspençler de tert arkadaşlar. İspençlerden de bir tane yumurta uzun zamandır hani bire düşmemişti. Evet, ispençikler. Kız. Ne yapıyorsun orada? Hadi atla bakalım. Evet, şimdi ispenç yumurtamızı da aldık. Bu arada kapılar harbiden güzel oldu arkadaşlar. Yani kapatıyoruz hiç tuğla muğla uğraşmadan bakın. İspenci aldık. Başka da ne yumurtası kaldı? Cüce koşunlarda var mıydı ya acaba? Baktığımda yok tamam hadi bir daha bakalım. Bir tane kırmışlardı. Evet bakın hatta kabuğu şurada. 
Alta gömmüştüm. Açmış. Allah lan dur. Manyak. Tam telefona bakıyordum. Telefondan gördüm arkadaşlar geldiğini. Bak bak bak. bak. Heh gel. Eee ne oldu Hayati? Ne oldu Hayati? Vuramıyorum bile. Bakıyorum hiç, hiç geri vites yok. Kızım. Var mı kız yumurta? Evet yok arkadaşlar. Altında da muhtemelen yoktur. Çünkü demin ayağını kaldırdı. Olsa öne gelirdi. Hayati. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak destek olursanız sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.